गोपिकाजीवनस्मरण जानकीकास्मरण सीतालक्ष्मण भरद चतुर्गुण हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जानकी माधा की जनक महाराज की याज्ञवल्किय महाराज महारिरि की रामाय रामबद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय शीधाया पतये नमः मनोजब मारुतितुल्यक जितेन्द्रिज बुद्धिमता वादात्मजं वानरयूत मुग्यम श्रीरामदूत शरण प्रबध्ये नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणा च नमोस्तु देव्य जनकात्मचाज नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमाजेभ्य नमोस्तु चंद्रार्क मृद्यरेभ्य पूजंदम राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरोग्य कविता साका वंदे वाल्मीकि कोकिलो जनकपुरी विधेय देश मिथिलापुरी सीतापुरी याज्ञवल्कुरी अब इनकेल पुराण पेर इनकी नगर पुराधान कालतर रामायण तक वित्त और पुण्य भूमि इधर पर पूर्वी महरीष तपस्पन्न इटम जनक महाराजा और राजावर तल विदेज मुक्त अड़जर महर्षिया कारण तनुवरकू या जनक दान जनक महाराजावे और वसतना अब स्वच्छंद मृत्यून उन्नी तन आयु भाव पूर्ति सपूर्ण पड़िटे आयु भावते पूर्ति वादो अब ना तिरपी अट्ठाग्रह सपूर्ण मन कलते देव विमान अड़चिटे देव विमान अड़चे अभी आकाश मार्ग अब आकाश मार्ग पे दीन कुरल का मोक्षो अवश्य धर्मराजा नमला नाम वर् तैयारो को ना वे अगर उठेट कई पिछड़ी अच्छे टाइम मुड़ना तिर जनक तिर पाता उड़ने पल नरक पता पट वेदन तिंदा जनक पारवाले यमलोकूर नरकवास अरक वादन नीकर राज्य सब गर्भवासूर्य <laughs> 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 
அப்பேற்பட்ட ஒரு தபஸ்வி ஆக்ஞவல்கிய இங்கே வாழ்ந்தவாலாம் அப்பேற்பட்ட பூர்வீகர்கள் வாழ்ந்த ஒரு புண்ணிய பூமி இது அதில் ஜனக மகாராஜா இங்கே யாகம் என்றார் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் என்றார் பெரிய தேசம் விதேய தேசம் மித்திலாபுரி நேற்றுக்கு நாம் பார்த்த ஊரெல்லாம் இதில் இருந்துச்சு இப்போ நம்மளுடைய பிரிவினையில் நேபாளில் வந்து எடுத்தோம் பாரத தேசத்தில் வந்து எடுத்தோன்னே அதற்கப்புறமா ஒரு யுகம் முடிஞ்சு போயிடுது துவாபர யுகம் சம்பூர்ணமாகி கலியுகத்தில் பகவானுடைய அவதார காலம் இன்னைக்கு சம்பூர்ணமாச்சோ பகவான் தன்னுடைய அவதாரத்தை சம்பூர்ணம் பண்ணின அன்னைக்கு தான் கலியுகத்தினுடைய டே ஒன் அதுதான் கணக்கிடப்படுறது அப்போ இன்றைக்கி என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா சுவாமி எனக்கு தெரியுமே நாலாவது யுகம் எத்தனாவது முறை நடக்கிறது இருபத்தி எட்டாவது சர்க்கிள் அஷ்டாவிம்சதி சங்கல்பம் பண்ணுறோம் இல்லையா இருபத்தி எட்டாவது முறையாக இந்த நாலாவது சதுர்யுகமானது நடந்துட்டுருக்கு அப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம் நாலாவது சதுர்யுகத்தில் எந்த இடத்துல இருக்கோம் பிரதமே பாதே அந்த முதல் பாதத்தில் தான் இருக்குமா இன்னதுக்கு அப்புறமா கடந்து 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 போகணும் அப்போ ஒரு யுகம் பூர்த்தியாகி அதற்கு முன்னாடி யுகத்தில் பகவானுடைய அவதாரமான பூர்ணம அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியினுடைய திருவடிப்பட்ட புண்ணிய பூமியில் நாம் நின்றுட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி இங்கே அழைச்சின்னு வந்த பெரும் பெருமை விஸ்வாமித்திர மகரிஷி கொண்டு விஸ்வாமித்திர மகரிஷி தான் அழைச்சின்னு வந்து ராமா அப்படின்னு இந்த நகரத்தை காமிக்கிறார் ஒரு யாகம் நடக்கிறதா வா போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லி தான் அழைச்சிட்டு வரார் தெரியும் விஸ்வாமித்திரருக்கு யாருக்கு எப்பானும் மகரிடிகளுக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லையா இப்படி ராமனை அழிச்சுட்டு வர ராமனை அழிச்சுட்டு வந்து ராமபிரான் இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே ராமபிரானும் சீதா பிராட்டியும் பார்த்த முதல் இடம் இருக்கு உத்தர உத்தர் பார்த்த இடம் இருக்கு கம்பராமாயணத்தில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரொம்ப அழகான பாக்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ராமனுடைய பெருமையை சொல்றத மும்மை சால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும் தம்மையே தமக்கு நல்கும் தனிப்பெரும் பதத்தை தானே இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் ராமாங்கிற மந்திரத்துக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னால் இம்மையே எழுமை நோய்க்குமா ஏழு பிறவியை நீக்குவதற்கு உண்டான தாரக மந்திரம் ராமாங்கிற தாரக மந்திரம் இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் செம்மை சேர நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் ராம நாமம் கண்களில் தெரிஞ்சு கொடுத்து அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு மீறி இது இந்த லோகத்தில் எதுவுமே இல்லை ராமனை பார்த்தவாளுக்கெல்லாமே முக்தி ஜனக மகாராஜா த மேலே அழிச்சுட்டு பொறுத்தே சொன்னாரான் நீர் ராமனுக்கு பந்துப்பா அப்படின்னாரான் ஜானக ஜனக மகாராஜாவுக்கு பெருமையாக இருந்தாலும் ராமனுடைய பந்து இல்லையான்னு ராமனுடைய நாமாவுக்கு அத்தனை சிறப்பு ராமனை அழைச்சுன்னு வந்ததுனால இந்த கஷேத்திரத்துக்கு சிறப்பு இங்கேயும் கண்டகி நிதி தான் பிரவாகமாக ஓடின்னு சீதையினுடைய வசத்தியை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எல்லா படங்கள் பாருங்க போஸ்டெல்லாம் எழுதியிருக்கிற படமாக இருக்கட்டும் விக்கிரகமாக இருக்கட்டும் சீதா மாதாவனுடைய ரெண்டு நேத்திரத்தில் ஒரு நேத்திரம் ராமபிரானுடைய திருவடியை பார்க்கும் இன்னொரு நேத்திரம் இன்னொரு கண் பக்தால பார்க்கும் அம்மாவா ஒன்று திருவடியை பார்த்து ஒன்று நம்மளை கடாட்சித்து தருவதற்கு உண்டானதாக இந்த தலை அப்படி லேசாக சாஞ்சின்னு இருக்கோம் இது நேராக இருக்கா மாதிரியான விக்கிரகம் நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தே அப்படின்னு கேட்டால் ராமருக்கு சிறப்பாக தட்சிண பிரதேசத்தில் விக்கிரகமாக அனுபவிக்கக்கூடியது எங்கள் ஊர் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய புன்னை நல்லூரில் இருக்கக்கூடிய ராமபிரான் கோதண்ட ராமசுவாமியினுடைய சன்னதி அதம்பாரில் இருக்கக்கூடிய ராமபிரானுடைய சன்னதி புள்ளபூதங்குடியில் இருக்கக்கூடிய வல்வில் ராமனுடைய சன்னதி நீங்கள் எங்கே போய் பார்த்தாலும் ராமனுக்கு உண்டான அதனுடைய பார்வை பார்த்தேன்னா ராமன் காம்பீரியமாக நின்றுருப்பார் பிராட்டி ஒரு நேத்திரம் திருவடியை பார்த்துட்டு இருக்கும் ஒரு நேத்திரம் உங்கள் அத்தனை பேரையும் கடாட்சித்து தந்தருளுவதற்கு உண்டான நட்சத்திரமாக இருக்கும் அப்பேற்பட்ட தாயார் அவதரித்த புண்ணிய பூமி ஜனக மகாராஜ் ஆட்சி பரிபாலனம் பண்ணின இடம் இதெல்லாம் அனுபவிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது இதற்கு கங்கா சாகர் அப்படின்னு பேர் சாகரம் தனுஷ் சாகரம் ஒரு அஞ்சாறு தீர்த்தம் இருக்குது அதில் ஒரு தீர்த்தத்தில் புரோக்ஷணம் அதுக்கப்புறமா லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு கோவில் இருக்குது லக்ஷ்மணன் கோவில் ஹனுமாருக்கு ஒரு கோவில் இருக்கு ஹனுமார் இங்கே கொண்டாடினாராம் பிற்பாடு வந்து சீதா கல்யாணத்தை நான் பார்க்கலையே நாராம் சீதா கல்யாணத்தை போது ஹனுமார் கிடையாது பட்டாபிஷேகத்தில் இருப்பார் எல்லா படங்கள்லேயும் நீங்கள் பார்த்தெல்லாம் பட்டாபிஷேக சீதா கல்யாணத்தை போது ஹனுமார் இல்லை சீ ரா ஹனுமார் கேட்டாராம் பகவானே உன்னோட விவாகத்தை நான் பார்க்கலையே நாராம் அதுக்காக திருப்பி இங்கே வந்து இன்னொரு முறை ஹனுமாருக்காக ராமபிரான் திருப்பி சீதா விவாகம் பண்ணினாராம் இந்த ஊரில் வந்து நம்மலாம் நம்ம பார்த்துல பண்ணுறோம் பாருங்க எங்கள் காலத்தில் சீதா கல்யாணம் வச்சுருக்கேன் வாங்கோ நீங்கள் குங்குமம் கொடுத்து கூப்பிட்றோம் அது மாதிரி ஹனுமாருக்கா ஹனுமாருக்கு ஒரு சன்னதி அதுக்கப்புறமா ஜானகி மந்திர் 
அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப விசேஷம் ஜனக மகாராஜாவினுடைய அரண்மனை இதுதான் விவாக மண்டபமாகவும் ஜனக மகாராஜாவுக்கு உண்டான அரண்மனையாகவும் இருக்கு இதெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போகிறோம் நடந்து போனோம்னா ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஆகும் எல்லாராலையுமே இந்த ட்ராவல்ங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறதுனால ஒரு வண்டி பேசியிருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே தரிசனம் பண்ணுறோம் அழிச்சுன்னு போயிட்டு கொண்டாந்து விட்டுருவான் அவ